அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஜூன் அண்ட் ஜூலை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் மிக முக்கியமான கேள்விகள் வந்து இதில் இருக்குது அதாவது இந்த வருடம் என்னென்ன விருதுகள் வாங்கியிருக்காங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் நடந்த முக்கியமான சம்பவங்கள் என்ன இப்போ ரீசண்ட் டைமில் அதாவது ஜூன் மாதத்தில் நடந்த முக்கியமான விபத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இந்தியன் ரயில்வேயில் ஒரு வேர்ஸ்ட்டு ரயில் ஆக்சிடெண்ட் வந்து இப்போ ரீசண்டாக போன மாதம் நடந்தது ஜூன் ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எங்கே நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலஷோர் மாவட்டம் ஒரிசாவில் பாலஷோர் மாவட்டத்தில் பாகா நாகா பசார் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பாகா நாகா பசார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் இந்த விபத்து நடந்துச்சு இந்த விபத்து ஏற்படுத்திய ட்ரெயினோட நேம் என்னென்னா யஷ்வந்த்பூர் ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் யஷ்வந்த்பூர் ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸில் தான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுச்சு கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பேர் இறந்துட்டாங்க ஆயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு மேலே படுகாயம் அடைஞ்சாங்க இதுக்கு ரயில்வே துறை அமைச்சர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விபத்துக்கு சிபிஐக்கு மாற்றிட்டாங்க ரைட்டுங்களா அதில் அவங்க ஆராய்ச்சி என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த ரயில்வே மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஓகேங்களா அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தான் ரயில்வே துறை அமைச்சர் இந்த ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கும்போது எலக்ட்ரானிக் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் எலக்ட்ரானிக் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா இந்த ட்ரெயின் மூவ்மெண்ட்டை வந்து ஒரு க ஒரு சாஃப்ட்வேர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட்டு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்னல் கொடுக்குறது அப்புறம் சுவிட்சஸ் ஓகேங்களா அந்த மூவ்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ அது ஃபெயிலியர்னால் சிக்னல் ஃபெயிலியர்னால தான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சிபிஐ வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிஸ்டத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் ஜெர்மனி யூஎஸ்ஏ ஃப்ரான்ஸ் போன்ற முக்கியமான நாடுகள் தான் பயன்படுத்தினுச்சு இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இந்த சிஸ்டம் வந்துடுச்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த எலக்ட்ரானிக் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர்னால் இந்த விபத்து வந்து ஏற்பட்டுச்சு ரைட்டுங்களா பாலசோர் மாவட்டம் பாகா நாகா பசார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடந்துச்சு மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஓகேங்களா காரணம் என்னென்னா எலக்ட்ரானிக் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ரிப்போர்ட் பை சிபிஐ ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் முக்கியமான கேள்வி ஆப்ரேஷன் கருணா ஆப்ரேஷன் கருணா அப்படின்னா இப்போ மியான்மரில் ஒரு சூறாவளி அடிச்சுது அந்த சூறாவளியோட பேர் மோச்சா புயல் ஓகேங்களா இதில் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு இந்தியாவிலேருந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று கப்பல்களில் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து அனுப்பி வச்சாங்க இந்தியா சார்பாக அதை தான் ஆப்ரேஷன் கருணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு திட்டம் யார் அப்படின்னா ஸ்மிருதி ராணி இருக்காங்கள்ல சில்ட்ரன் அண்ட் உமன் எம்பவர்மெண்ட் அந்த மினிஸ்டர் இருக்காங்க அவங்க தான் ஸ்மிருதி ராணி இவங்க ஒரு திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அது என்னென்னா போஷன் பி பதாய் பி அப்படிங்கிற திட்டம் இதில் வந்து என்னென்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு இயர்லி சைல்டுஹுட் கேரையும் எஜுகேஷனையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த திட்டத்தை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா போஷன் பி பதாய் பி இன்ட்ரடியூஸ்டு பை ஸ்மிருதி ராணி ஸ்மிருதி ராணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் குனோ தேசிய பூங்காவில் வந்து கிட்டத்தட்ட சவுத் ஆப்பிரிக்காலேருந்து வரவழைக்கப்பட்ட சிவிங்கு புலிகள் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டது அதில் தக்ஷா அப்படிங்கிற பெண் புலி இறந்துட்டு நாற்பத்தி மூணு நாளில் மூன்று புலிகள் வந்து அங்கே இறந்துடுச்சு சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரோஸ்கர் மேலா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு திட்டம் ரைட்டுங்களா பிரதான் மந்திரி அதாவது மத்திய அரசாங்கத்தில் ஒரு முக்கியமான திட்டமாக இந்த ரோஸ்கர் மேலா வந்து பார்க்கப்படுது இந்த திட்டத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா வேலைவாய்ப்பை வந்து அதிகப்படுத்த போகிறோம் அதாவது கிட்டத்தட்ட பத்து மில்லியன் வேலைவாய்ப்புகளை வந்து ஏற்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து சொன்னாங்க அதன் அடிப்படையில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஓராயிரம் அப்பாயின்மெண்ட்டை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க இப்படி இது செய்கிறனால கரப்ஷன் அண்ட் நெப்போட்டிசம் வந்து ஒழியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறாங்க ஓகேங்களா இங்கே என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரோஸ்கர் மேலா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு திட்டம் எதற்காக அப்படின்னா வேலை வாய்ப்பை ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம் தான் ரோஸ்கர் மேலா எழுபத்தி ஓராயிரம் அப்பாயின்மெண்ட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் பார்லிமெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு வந்துச்சு இந்த பார்லிமெண்ட்டை கட்டி நேஷனுக்கு மே இருபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பிரதமர் இந்திய இந்திய நாட்டுக்கு வந்து ஒப்படைச்சிட்டாங்க மே இருபத்தி எட்டு ரெண்
மே லேப்டாப் அண்ட் சர்வரை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஒரு திட்டம் தான் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த திட்டத்துக்கு யூனியன் கேபினெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவல் கொடுத்துருச்சு சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஜங்கநாமா பவான் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ ஹெட்குவார்ட்டர்ஸை நியூ ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் புதிய தலைமை இடத்தை வந்து கட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதை இனாகிரேட் பண்ணி வச்சார் அமித் ஷா ஹோம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜங்கநாமா பவான் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ரீஜனல் ரெஜிஸ்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் சென்சஸ் கமிஷனர் இருக்காங்கள்ல அவங்களுடைய தலைமையிடம் வந்து இதுக்கப்புறம் ஜங்கநாமா பவனில் தான் இருக்கும் அதனால் புதிய கட்டிடம் வந்து அவங்களுக்கு கட்டி கட்டி தரப்பட்டது யாருக்கு அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா சென்சஸ் கமிஷன் மிக முக்கியமான போஸ்ட் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லியிலேருந்து ஜங்கநாமா பவன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ஒரு நியூ ஹெட்குவார்ட்டர்ஸை வந்து அமைச்சு தந்திருக்காங்க இதை யார் இனாகிரேட் பண்ணது அப்படின்னா அமித் ஷா அவர்கள் வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்த ஒரு திட்டத்தை பாருங்கள் மிக முக்கியமான திட்டம் உடான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் உடான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற திட்டம் என்ன அப்படின்னா ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி ஸ்கீம் இது வந்து ஒரு ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி ஸ்கீம் ஆர்சிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஹெலிகாப்டர் சேவை இருக்குல்ல அது வந்து ரிமோட் ஏரியா அதாவது ரொம்ப தொலைதூரத்தில் இருக்க போக முடியாத பகுதிக்கும் ஹெலிகாப்டர் சேவையை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுற ஒரு திட்டம் தான் உடான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் திட்டம் சரிங்களா உடான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் திட்டம் அப்படிங்கிறது ஹெலிகாப்டர் சேவையை ரிமோட் ஏரியாவுக்கும் கொடுக்கறது சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய கோர்ட்டை வந்து கட்டியிருக்காங்க எங்கே அதை வந்து திரௌபதி முர்மு அவர்கள் வந்து இனாகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா ஜார்க்கண்ட் ராஞ்சி ஓகேங்களா ஜார்க்கண்ட் தலைநகரம் ராஞ்சியில் இப்போதைக்கு இனாகிரேட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போதைக்கு மிகப்பெரிய கோர்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்டில் உள்ள கோர்ட்டு தான் மிகப்பெரிய கோர்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாராளுமன்றத்தை பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து நேஷனுக்கு ஒப்படைச்சாங்க எப்போ அப்படின்னா மே இருபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தோம் அதை வந்து ஞாபகப்படுத்தும் விதமாக அதை வந்து பார்த்தோன்னா இனாகிரேட் பண்ணும் விதமாக நியூ செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் காயினை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க புதிய எழுபத்தஞ்சி ரூபா காயினை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த காயினோட வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி மூணு கிராம் வந்து வெயிட்டு இந்த காயினில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் சில்வர் இருக்கும் நாற்பது சதவீதம் காப்பர் ஐந்து சதவீதம் சிங்க்கு ஐந்து சதவீதம் நிக்கல் ஓகேங்களா இதனுடைய கலவை தான் இந்த எழுபத்தஞ்சி ரூபா காயினை வந்து இந்த பாராளுமன்றம் ஓப்பன் பண்ணாங்கள்ல அதை வந்து செலிப்ரேட் செய்யும் விதமாக நியூ செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் காயினை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாராளுமன்றம் பாராளுமன்றத்தில் அந்த செங்கோல் இருக்குங்கள செங்கோலை வந்து ஸ்பீக்கர் சேருக்கு பக்கத்தில் வந்து வச்சுருக்காங்க அதேமாரியே இந்த பாராளுமன்றம் திறப்பு விழா செருமனி வந்து ஸ்டார்ட் வித் ஹவான் அப்படிங்கிற ஒரு பிரேயரோட ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஹவான் அப்படிங்கிற பிரேயரோட ஸ்டார்ட் ஆடு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிதி ஆயோக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் வந்து நடந்துச்சு நிதி ஆயோக் வந்து ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு அதனுடைய பேர் என்ன அப்படின்னா விக்ஷித் பாரத் அட் 2047 தௌசண்ட் பாட் ஃபார்ட்டி செவன் விக்ஷித் விக்ஷித் பாரத் அட் டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது இந்த நிதி ஆயோக் அப்படிங்கிறது திட்டகங்களை திட்டங்களை வகுக்கிற ஒரு அமைப்பு தான் இந்த நிதி ஆயோக் ஓகேங்களா இது பிளானிங் கமிஷன் ஐந்தாண்டு திட்டங்களுக்கு மாற்றாக ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் இதனுடைய தீம் என்ன அப்படின்னா விக்ஷித் பாரத் அட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சரிங்களா தீமில் அதனுடைய நேம் வச்சுருந்தாங்க இதில் ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டரை வந்து பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் டிசிப்ளின் மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு பிரதமர் மோடி அவர்கள் கேட்டுக்கிட்டார் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் உலகத்தில் இந்தியா வந்து ஐந்தாவது இடத்துல வந்து இருக்குது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஐந்தாவது இடத்துல வந்து இருக்குது அதேமாரி இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் இண்டிஜினியஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் எ மைக் டுவெண்ட்டி நைன் கே தான் இந்தியாவுடைய முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் அதேமாரி இஸ்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியூ நேவிகேஷன் சேட்டலைட்டை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க எது வழியாக எடுத்து அதை எடுத்து வெஹிக்கிள் எது அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் டுவெல் சரிங்களா அடுத்து நெர்ஃப் ரேங்கிங்கில் அதாவது உலகத்தில் பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியை வந்து ரேங்க் பண்ணுறது தான் நெர்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸில் தொடர்ந்து ஐந்து முறையாக வந்து முதலிடத்தில் வந்து இருக்குது என்ன இன்ஜினியரிங் காலேஜில் தொடர்ந்து எட்டாவது முறையாக வ
சுத்தமான தண்ணியை வந்து அனைத்து கிராமங்களுக்கும் அதை சப்ளை பண்ணியிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நாலு லட்சம் இறப்புகள் வந்து ஏற்பட்டிருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பாருங்க இஸ்ரேல் அண்ட் இந்தியா இந்த இஸ்ரேல் அண்ட் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டாங்க என்னென்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஒர்க்கர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நர்சிங் ஃபீல்டில் வந்து அமர்த்த போகிறாங்களா இஸ்ரேலில் சரிங்களா அதற்கான ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்தானுச்சு எப்போ அப்படின்னா இஸ்ரேலோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் எலிகோகன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்து இங்கே டெல்லிக்கு வந்திருப்பார் அப்போது இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நர்சிங் ஃபீல்டில் வந்து அமர்த்துறதுக்கான ஒரு ஒப்பந்தத்தில் வந்து கையெழுத்து போட்டாங்க அடுத்து பாகிஸ்தானில் இம்ரான் கான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை வந்து கைது பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த இடத்துல யார் பண்ணாங்கன்னா லாகூர் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் வந்து கைது பண்ணாங்க அதனால் அங்கே வந்து மிகப்பெரிய போராட்டம் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு ராவல் பிண்டி தான் அங்கே உள்ள பாகிஸ்தானில் உள்ள ஆர்மி தலைநகரம் அதுவுமே தாக்கியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு பில் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா கேஸ்ட் பே பேஸ்ட் பயாஸ் அங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சாதி உள்ளே நுழைஞ்சிருச்சு அந்த கேஸ்ட் பேஸ்ட் பயாஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலிஃபோர்னியாவில் வந்து ஒரு பில்லை வந்து மசோதாவை வந்து தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா உக்ரைன் பிரசிடெண்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓலோடிமிர் செலன்ஸ்கி அப்படிங்கிறவங்க தான் உக்ரைனோட பிரசிடெண்ட்டு இந்த ஓலோடிமிர் செலன்ஸ்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இத்தாலியில் போப் ஃப்ரான்சிஸை வந்து மீட் பண்ணியிருக்காரு எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வா கியூ பீஸ் பிளானை வந்து திரும்ப கொண்டு வாங்க கியூ பீஸ் பிளானை வந்து கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருப்பாங்க அதே சேம் டைமில் உக்ரைனோட பிரசிடெண்ட் ஓலோடிமிர் வந்து ஓலோடிமிர் செலன்ஸ்கி ஜெர்மனிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்க் பண்ணியிருப்பாங்க யாருக்கு அப்படின்னா ஓலோஃப் ஜோலாஸ் ஓலோஃப் ஜோலாஸ் அப்படிங்கிறவங்க தேங்க் பண்ணியிருப்பார் இவர் வந்து யாருன்னா வைஸ் சான்சலர் அங்கே எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த டைம் டைம்லி ஹெல்ப் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க இம்பார்ட்டண்ட் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் வந்து தேங்க் பண்ணியிருப்பார் இங்கே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உக்ரைனோட பிரசிடெண்ட் பேர் என்னென்னா ஓலாடிமிர் செலன்ஸ்கி அப்படிங்கிறவங்க இவர் வந்து இத்தாலி ரோம் அதில் போப் ஃப்ரான்சிஸை மீட் பண்ணி கியூ பீஸ் பிளானை வந்து அமல்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காரு அது இல்லாமல் ஜெர்மனிக்கு தேங்க் பண்ணார் யாருக்கிட்ட அப்படின்னா ஓலோஃப் ஜோலாஸ் அப்படிங்கிறவங்கள்ட்ட வந்து தேங்க் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா மிக முக்கியமான உதவிகளை ஜெர்மனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைனுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் அதனால் வந்து தேங்க் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பங்களாதேஷ் இருக்காங்களா பங்களாதேஷ் அந்த பங்களாதேஷ் வந்து வித்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா செக்யூரிட்டி எஸ்காட் இப்போது அந்த ஒவ்வொரு நாட்டிலேருந்து போகும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து சவுதி அரேபியா இந்த நான்கு நா நான்கு நாடுகளும் பங்களாதேஷுக்கு போகும்போது எக்ஸ்ட்ரா செக்யூரிட்டி எஸ்காட்டை வந்து கொடுப்பாங்க இப்போது ரீசெண்டாக அதை வித் வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க பங்களாதேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா செக்யூரிட்டி எஸ்காட் டு இந்தியா அமெரிக்கா யூகே அண்டு சவுதி அரேபியா அதுக்கு வந்து வித்ரா பண்ணிட்டாங்க அடுத்து ரஷ்யா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரைன் இனிஷியேட்டிவை வந்து உக்ரைனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரஷ்யா எக்ஸ்டெண்ட் கிரைன் இனிஷியேட்டிவ் டு உக்ரைன் ஃப்ரம் பிளாக்சி சரிங்களா உக்ரைனுக்கு அந்த தானியம் கிரைன் இனிஷியேட்டிவ் வந்து உக்ரைனுக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிளாக்ஸிலேருந்து மற்ற நாடுகளுக்கும் அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா சும்மா ஜஸ்ட்டு ரஷ்யா வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரைன் இனிஷியேட்டிவை வந்து உக்ரைனுக்கும் நீட்டிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிங்க சரிங்களா அடுத்த விஷயம் பாருங்கள் சைனாவோட அதிபர் யாருன்னா ஜி ஜின்பிங் ஓகேங்களா அந்த ஜி ஜின்பிங் வந்து இந்த ரெட் கார்பெட் ஃபார் ஃபைவ் சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் அதாவது சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு கொடுப்பாங்க பொதுவாக சைனாவுக்கு போனால் அதை வந்து இன்னும் ஒரு ஐந்து நாடுகளுக்கு வந்து நீட்டிச்சிருக்காங்க சைனா எந்தெந்த நாடு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் துர்க்மேனிஸ்தான் உசபகிஸ்தான் இந்த நாடுகளுக்கு வந்து இன் அந்த ரெட் க ரெட் கார்பெட் சோப்பு கம்பள வரவேற்பை வந்து நீட்டிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவும் யூரோப்பியன் யூனியன் ட்ரே ட்ரேட் அண்ட் டெக்னாலஜி கவுன்சிலும் ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு அதாவது இந்தியா அண்டு ஈரா யூரோப் யூனியன் ரெண்டும் வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் மீட்டிங்கில் வந்து பங்கெடுத்தாங்க இது என்ன மீட்டிங்னா ட்ரேட் அண்ட் டெக்னாலஜி கவுன்சில் மீட்டிங்கு எங்கே நடந்துச்சுன்னா பெல்ஜியம் தலைநகரம் புரூசல்ஸில் நடந்துச்சு பெல்ஜியம் தலைநகரம் புரூசல்ஸில் நடந்துச்சு இந்த செமி கண்டக்டாக இருக்குங்களே செமி கண்டக்டாக அதனுடைய பாலிசி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மீட்டிங் தான் இந்த ட்ரேட் டெக்னாலஜி கவுன்சில் மீட்ட
APIC sorry FIPIC FIBPIC FIPIC அப்படினு சொல்வாங்க Forum for India Pacific Pacific Island Cooperation Forum for India Pacific Island Cooperation meeting வந்து எங்க நடந்துச்சுனா New Papua Guinea ல நடந்துச்சு ரைட்டுங்களா FIPIC meeting வந்து New Papua Guinea ல வந்து நடந்துச்சு அதுல 12 பாயிண்ட் ஆக்சனை வந்து அறிமுகப்படுத்தி இருக்காங்க அடுத்து BRICS Health Minister meeting வந்து எங்க நடந்துச்சுனா BRICS Health Minister meeting எங்க நடந்துச்சுனா ஜெனிவாவில் நடந்துச்சு இது வந்து வேர்ல்டு ஆர்கனை ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க பிரிக்ஸ் ஹெல்த் மினிஸ்டர் மீட்டிங் வந்து ஜெனிவாவில் நடந்துச்சு சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தோ பசிபிக் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் ரைட்டுங்களா இது வந்து இதுவும் ஒரு மாநாடு இந்தோ பசிபிக் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஐபிஇஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்கனாமிக் பொருளாதார சம்மந்தமாக இந்த மீட்டிங்கில் வந்து பேசுவாங்க எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா அமெரிக்காவில் டெட்ராய்ட் மற்றும் மிச்சிகன் இந்த இடத்துல வந்து நடந்துச்சு இந்தோ பசிபிக் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அந்த மீட்டிங் வந்து டெட்ராய்ட் மற்றும் மிச்சிகன் அமெரிக்காவில் நடந்துச்சு இதில் வந்து பதினான்கு நாடுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்கெடுத்தது எதில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தோ பசிபிக் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் மீட்டிங்கில் இதில் பதினான்கு நாடுகள் இன்க்ளூடிங் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ஜப்பான் இந்தோனேஷியா மலேசியா இந்த நாடுகள்லாம் இதில் வந்து கலந்துக்கிட்டு சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எப்போதுமே புதுசு புதுசாக செய்கிற சைனா இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு டொமஸ்டிக் பேசஞ்சர் ஜெட்டை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதனுடைய பேர் வந்து எம்யு நைன்டி ஒன் நைன்டி ஒன் எம்யு நைன்டி ஒன் நைன்டி ஒன் அப்படிங்கிறது ஷாங்காய்லேருந்து பீஜிங்க்கு வந்து இது போகும் ஃபஸ்ட்டு டொமஸ்டிக் பேசஞ்சர் ஜெட்டை உருவாக்கியிருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஜெட்டை உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து சைனாவில் ஃபஸ்ட்டு சிவிலியன் டு கோ டு ஸ்பேஸ் அதாவது சைனாவில் விண்வெளிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷென்சோ சிக்ஸ்டீன் ஷென்சோ சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஷென்சோ சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடிவமைச்சிருக்காங்க அது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா மனிதர்களை வந்து விண்வெளிக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போக போகுது ஓகேங்களா ஏர்க்ராஃப்ட் ஓகேங்களா மனுஷ மனுஷனை வந்து ஸ்பேஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது இது வந்து சைனாவோட முதல் சிவிலியன் ஓகேங்களா டு கோ டு ஸ்பேஸ் சைனாவோட முதல் ஏர்க்ராஃப்ட் ஷென்சோ சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டென்மார்க்கோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டே ஃப்ரெட்ரிக்சன் ஓகேங்களா மெட்டே ஃப்ரெட்ரிக்சன் இவர் ஏன் நியூஸில் வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்மார்க்கோட பிரதமர் யாருன்னா மெட்டே ஃப்ரெட்ரிக்சன் இவர் வந்து பாராளுமன்றத்தில் அந்த ஸ்பீச்சை வந்து கொடுத்தாரு அதில் பார்ட்லி ரிட்டன் யூஸிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல் ஜாட் ஜிபிடி ஜாட் ஜிபிடியை வந்து யூஸ் பண்ணி இவர் பாராளுமன்றத்தில் அவருடைய ஸ்பீச்சை வந்து கொடுத்தாரு ஓகேங்களா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது உலகத்தையே பிரட்டி போட போகுது இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்திலேயே இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல் ஜாட் ஜிபிடியை யூஸ் பண்ணி டென்மார்க்கோட பிரைம் பிரைம் மினிஸ்டர் மெட்டே ஃப்ரெட்ரிக்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஸ்பீச்சை வந்து கொடுத்துருக்காரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி சரிங்களா அந்த சாஃப்ட்வேர் பேர் என்னென்னா ஜாட் ஜிபிடி ஓகேங்களா ஜாட் ஜிபிடி இந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் எது கேட்டாலுமே வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ் ஹெல்த் மினிஸ்டர் மீட்டிங் எங்கே நடந்துச்சு ஜெனிவாவில் நடந்துச்சு இந்தோ பசிபிக் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஐபிஇஎஃப் அது எங்கே நடந்துச்சுன்னா டெட்ராய்ட் மிச்சிகன் அமெரிக்காவில் நடந்துச்சு பதினான்கு நாடுகள் வந்து பங்கெடுத்துச்சு அதில் இந்தியாவும் இருந்துச்சு ஓகேங்களா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ஜப்பான் இந்த நாடு நாடுமே குவாட் நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களும் பங்கெடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் வேறு யார் இந்தோனேஷியா மலேசியாவிலேருந்து பங்கெடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பிரிக்ஸ் ஃபாரின் மினிஸ்டர் மீட்டிங் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா கேப்டவுன் பிரிக்ஸ் ஃபாரின் மினிஸ்டர் மீட்டிங் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து கேப்டவுன் அந்த இடத்துல வந்து நடந்திருக்கு பிரிக்ஸ் ஃபாரின் மினிஸ்டர் மீட்டிங் வந்து வெளியுறவுத்துறை மினிஸ்டர் மீட்டிங் வந்து கேப்டவுன் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் வந்து நடந்திருக்கு சரிங்களா அடுத்து ஒரு சர்வதேச உடன்படிக்கை வந்து நடந்துச்சு எதுக்காக அப்படின்னா டு எண்ட் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபது நாடுகள் வந்து ஒரு உடன்படிக்கையில் கையெழுத்து போட்டாங்க அது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ் தலைநகரம் பாரிஸில் நடந்துச்சு பிளாஸ்டிக் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒழிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய ட்ராஃப்ட் பேர் என்னென்னா ஜீரோ ட்ராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாலிசியோட பேர் என்னென்னா ஜீரோ ட்ராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பாருங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டிஎஃப் அப்படின்னா என்னென்னா வேர்ல்டு வைடு டெவலப்பர் கான்ஃபரன்ஸ் வேர்ல்டு வைடு டெவலப்பர் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடந்துச்சு இது என் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா அமெரிக்காவில் குபட்டினோ அப்படிங்கிற இடத்துல
எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பங்களாதேஷில் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக அது ஒரு பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால தான் இது நியூஸ் வந்துச்சு பியாரா பவர் பிளான்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பங்களாதேஷில் வந்து இருக்குது பியாரா பவர் பிளான்ட் பங்களாதேஷில் இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நோவா ககோவ்கா டேம் இது எங்கே இருக்குன்னா உக்ரைனில் இருக்குது சரிங்களா இது ரீசெண்டாக வெள்ளத்தால் வந்து உடஞ்சிடுச்சு இந்த பாலம் ஸோ நோவா கக் கக்கோக்வா டேம் அது இல்லாமல் நிப்ரோ ரிவருக்கு மேலே இந்த அணை வந்து இருக்குது நிப்ரோ ரிவருக்கு மேலே தான் இந்த நோவா கக்கோக்வா டேம் உக்ரைனில் வந்து இருக்குது சரிங்களா நிப்ரோ ரிவருக்கு மேலே கட்டியிருக்க அணை தான் நோவா கக்கோக்வா அணை உக்ரைனில் வந்து இருக்குது சரிங்களா உக்ரைனில் ரீசெண்டாக பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அதனால் வந்து கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இந்தியன் அமெரிக்கன் லெஜிஸ்லேட்டார் இந்தியன் அமெரிக்கன் லெஜிஸ்லேட்டார் சட்டமன்றத்தில் உள்ள ஒரு ஆள் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ஒரு ஆள் அமெரிக்க பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறாரு அவர் பேர் என்னென்னா ரஞ்சீவ் பூரி அப்படிங்கிறவங்க அவர் வந்து ஒரு பில்லை வந்து கொண்டு வந்தார் அதாவது என்னென்னா எக்ஸ் ஹேட் கிரைம் ஹேட் கிரைம்னால் வெறுக்கப்பட்ட குற்றங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து வச்சுருக்காங்க அவங்க எந்தெந்த தண்டனை எந்தெந்த குற்றங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்லை வந்து இவர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஹேட் கிரைம் பில்லை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காரு என்ன எதை ஆட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இன்க்ளூட் வேண்டலைசேஷன் ஆஃப் ஏ பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்ஷிப் அதாவது அந்த ஒர்ஷிப் பண்ணுற இடங்கள்லாம் இருக்குல்ல ஒர்ஷிப் பண்ணுற இடங்கள்லாம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த வந்து அழித்தாங்க அந்த இடத்த நாசமாக்குனாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு ஹேட் கிரைமில் வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகளை பார்க்கலாம் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பாக்ஸிங் அசோசியேஷன் வந்து வேர்ல்டு மென் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் வந்து நடத்துனுச்சு இதில் வந்து இந்திய சார்பாக மூன்று வெண்கலத்தை வந்து ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க ஐபிஏ மென் வேர்ல்டு பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் மூணு பிரான்ஸ் மெடலை வந்து இந்திய சார்பாக வின் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஐம்பத்தி ஒரு கிலோ எடைப்பிரிவில் தீபக் குமார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிச்சிருக்காரு எழுபத்தி ஒரு கிலோ எடைப்பிரிவில் ஹுசாமுத்தீன் மற்றும் நிஷாந்து தேவ் ஹுசாமுத்தீன் மற்றும் நிஷாந்து தேவ் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இங்கே சில பேரை கொடுத்து இவர் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு இவங்க யார் அது எந்த விளையாட்டு அதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே போதும் இன்டர்நேஷ்னல் பாக்ஸிங்கில் வந்து தீபக் குமார் ஐம்பத்தி ஒரு கிலோ எடைப்பிரிவிலையும் உஷாமுதீன் நிஷாந்து தேவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி ஒரு கிலோ எடைப்பிரிவிலையும் பாக்ஸிங்கில் பிரான்ஸ் மெட்டல் ஜெயிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லாங் ஜம்ப் மீட்டு வந்து நடந்துச்சு நீளம் தாண்டுதல் போட்டி வந்து கிரீஸில் கலித்தியா அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்துச்சு இதில் இந்தியாவை சேர்ந்த முரளி ஸ்ரீசங்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு மெடல் வந்து அடிச்சுட்டு வந்திருக்காரு முரளி ஸ்ரீசங்கர் இந்தியாவில் உள்ள மிக முக்கியமான லாங் ஜம்பர் ஓகேங்களா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் மீட்டர் பாய்ஞ்சு ஒரு ரெக்கார்டையும் வச்சிருக்காரு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மலேசியா மாஸ்டர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து பேட்மிண்டன் பிளே கேமு இந்த மலேசியா மாஸ்டர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே நடந்துச்சுன்னா மலேசியா கோலாலம்பூரில் வந்து நடந்துச்சு ம மலேசியா கோலாலம்பரில் வந்து நடந்துச்சு இதில் ஹச்எஸ் பிரணாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா வின் பண்ணியிருக்காரு யாரை வந்து அவர் தோற்கடித்தார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெங் ஹாங் யங் அப்படிங்கிறவரை வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு இப்போது யார் அப்படின்னா மலேசியா மாஸ்டர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் யார் ஜெயிச்சா அப்படின்னா ஹச்எஸ் பிரணாய் இந்தியாவை சேர்ந்த ஹச்எஸ் பிரணாய் தான் இந்த மலேசியா மாஸ்டர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து வெற்றி பெற்றார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹாக்கி ஜூனியர் ஏஷியா கப் இது வந்து எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா ஹாக்கி ஜூனியர் ஏஷியா கப் வந்து ஓமன் நாட்டில் சலா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நடந்துச்சு ஓமன் நாட்டில் சாலா அப்படிங்கிற இடத்துல ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டி வந்து நடந்துச்சு இதில் இந்தியா தான் வந்து ஜெயிச்சுது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கென்யாவில் ஃபெய்த் ஃபெய்த் கிபிகான் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஃபெய்த் கிபிகான் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டரில் வந்து ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்டை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாங்க யார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டை வந்து எத்தியோப்பா எத்தியோப்பியா நாட்டை சேர்ந்த ஜெனிசிப் டிபாப்பா அப்படிங்கிறவங்க தான் அந்த ரெக்கார்டு வச்சுருந்தாங்க அந்த ரெக்கார்டை வந்து கென்யா ஃபெய்த் கிபிகான் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த ரெக்கார்டை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏஷியன் அண்டர் டுவெண்ட்டி அத்லட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் வந்து ஏஷியன் அண்டர் டுவெண்ட்டி அத்லட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எச்சியான் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நடந்துச்சு எச்சியான் அதாவது சவுத் கொரியாவில் எச்சியான் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நடந்துச்சு இதில் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்றாவது இடத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிச்சிருந்தது ஏஷியன் அண்டர் டுவெண்ட்டி அத்லட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் வந்து எச்சியான் சவுத் கொரியாவ
ஆஸ்டர் கார்டியன் விருது ஹெலன் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டு பசிபிக் நாடுகள் பப்புவா நீ கினியாவும் ஃபிஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அந்த நாட்டோட ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்புவா நீ கினியாவில் கிரேட் கேம்பெயின் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் லோகோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த நாட்டோட உயர்ந்த விருது அந்த விருதும் நியூ பப்புவா கினியாவும் ஃபிஜி இந்த நாடுகள் ரெண்டுமே அந்த நாட்டோட உயரிய விருதை இந்தியாவின் பிரதமரான நரேந்திர மோடிக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டைம் ஷெல்டர் அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் சரிங்களா டைம் ஷெல்டர் அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் இந்த நாவல் வந்து எழுதினது யாருன்னா ஜார்ஜி கோஸ்பாடி நாவ் அப்படிங்கிறவர் கோஸ்பாடி நாவ் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் ஷெல்டர் நாவலை வந்து எழுதியிருக்காரு இவருக்கு இந்த புக்குக்காக இந்த நாவலுக்காக இன்டர்நேஷ்னல் புக்கர் பரிஸ் புக்கர் ப்ரைஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு இவர் வந்து பல்கேரிய நாட்டிலிருந்து இந்த மிக உயரிய விருதான இன்டர்நேஷ்னல் புக்கர் ப்ரைஸை வாங்குகிற முதல் ஆள் இந்த புக்கை ஏஞ்சலா ரோடல் அப்படிங்கிறவங்க இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த புக்கர் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கு கொடுக்குற விருது தான் உலகளவில் மிக முக்கியமான விருது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ராயல் கம்பேனியன் ஆஃப் ஹானர் அவார்ட் ராயல் கம்பேனியன் ஆஃப் ஹானர் அவார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா சல்மான் ருஷிதே இவர் வந்து இந்திய வம்சாவளி தான் இந்த சல்மான் ருஷிதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் கம்பேனியன் ஆஃப் ஹானர் அவார்டை வந்து வாங்கியிருப்பாங்க இது இங்கிலாந்தில் கொடுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விருது சரிங்களா இது வந்து கிங் சார்லஸ் மூன்றாம் சார்லஸ் இருக்காங்களே அவங்களுடைய சிஸ்டர் ஆனிட்டேருந்து இந்த விருதை சல்மான் ருஷிதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருப்பார் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கேனி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் கேனி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது சினிமாவில் மிக முக்கியமான விருது வந்து இந்த உலக அளவில் கேனி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது சினிமா துறையில் கொடுக்குற மிக முக்கியமான விருது இதில் பால்மே டிஆர் அவார்டு அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இது வந்து சிறந்த இயக்குனருக்காக கொடுப்பாங்க பால்மே டிஆர் அவார்டு இந்த அவார்டை யார் வாங்கியிருப்பா அப்படின்னா ஜஸ்டின் ட்ரையட் அப்படிங்கிறவங்க ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த உமன் டேரக்டர் உமன் டேரக்டர் வந்து இந்த பால்மே டிஆர் அவார்டை வந்து வாங்கியிருப்பாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டின் ட்ரையட் அப்படிங்கிறவங்க ஃப்ரான்ஸ் நாட்டோட உமன் டேரக்டர் ஓகேங்களா இந்த கேனே ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் தான் ஃபிலிமில் மிக உரிய விருது அடுத்த இடத்துல செகண்ட் ஹையஸ்ட் அவார்டு வந்து கிராண்ட் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை யார் வாங்கினான்னா ஜோநாதன் பிரிட்டிஷ் டேரக்டர் ஜோநாதன் அப்படிங்கிற பிரிட்டிஷ் டேரக்டர் வந்து வாங்கியிருப்பார் அவருடைய புக்கு அவருடைய மூவி ஜோன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற மூவிக்காக வந்து வாங்கியிருப்பார் பெஸ்ட் ஆக்டர் மேல் வந்து யாருன்னா கொஜி எகுஷோ அப்படிங்கிறவங்க தான் கொஜி எகுஷோ அப்படிங்கிறவங்க தான் பெஸ்ட் ஆக்டர் அவர் வந்து ஜப்பான் நாட்டை சார்ந்தவர் பெஸ்ட் ஃபீமேல் ஆக்டர் வந்து யார் வாங்கியிருக்கான்னா மெர்வ் டிஸ்தார் அப்படிங்கிறவங்க டர்க்கிஷ் சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி மெர்வ் டிஸ்தார் அப்படிங்கிறவங்க வந்து வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஎஃப் கோச்சஸ் அவார்டை வாங்கினது சையத் ஷீஷன் அலி சரிங்களா கோச்சஃப் அவார்ட் சையத் ஷீஷன் அலி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த கிராண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த செயின் ஆஃப் எல்லோ ஸ்டார் மிக முக்கியமான கேள்வி இது த கிராண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த செயின் ஆஃப் எல்லோ ஸ்டார் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை சாரி இந்த விருதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வாங்கியிருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரௌபதி முர்முக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இவங்க தான் முதல் இந்தியன் இந்த விருதை வாங்குறது எது அப்படின்னா சுரி நேமோட பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தோக்கி சந்தோக்கி அப்படிங்கிறவங்க சுரி நேமோட பிரசிடென்ட் 